ബൈ മായ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾ കുറെ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് നാള് മുന്നേ ഒരു എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ഹോം മെയ്ഡ് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ചധികം പേരിനോട് സംശയമായിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കുമോ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുമോ ഫംഗസ് ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സോ ആ എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് കുറച്ചധികം പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കുമോ ആ ക്ലേ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ഇതാ ഇതാണ് ആ ക്ലേ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ് നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രാവിലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഈ ക്ലേ എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കണം അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ ഒരു ക്ലീൻ ഫിലിമിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് ഈ ക്ലേ വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളെടുത്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് ആ ക്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന എട്രൈ ക്ലേ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വൈറ്റ് കളറാണ് കോൺഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഹോം മെയ്ഡ് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും ഇത് എങ്ങനെയാണ് എത്രമാത്രം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ബോട്ടില് വൈറ്റ് ആക്രലിക് വെച്ചിട്ട് ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം യെല്ലോ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഡബിൾ സൈഡായിട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കാരണം താഴെ അതിന് ശേഷം ഓറഞ്ച് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും കൂടി നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ബ്രഷ് അല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോഞ്ചാണ് പെയിന്റ് നല്ലോണം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ആർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ക്ലേ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വാസിലിൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കത്തില്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാൽക്കം പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ബ്രാൻഡസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഫെവിക്കോളിൻ്റെ വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ഗ്ലൂവോ വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ഏത് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബ്രാൻഡസ് മോളിൽ വരെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ക്ലേ ഫോണ്ടൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലേയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇളകി വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും ലീവ്സും ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ടത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവർത്തന വിരസത ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലേ യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫൈനൽ ലുക്കിൽ വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലേ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഷേപ്പിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് ഫൈനാക്കിയതിന് ശേഷം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ തിക്നസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഉണങ്ങി കിട്ടുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് കണ്ടപ്പം നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ആക്രലിക്കിൻ്റെ പേൾ കിറ്റാണ് അതിൽ പേൾ പിങ്ക് കളറാണ് ഫ്ലവേഴ്സിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൽ ഞാനൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബീഡ് പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഗോൾഡൻ കളറാണ് കൊടുക്കുക ബാക്കി ലീവ്സിനും ബ്രാൻഡ്സിനും പേൾ ഗ്രീൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്
അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം കുറെ പേര് സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഒക്കെ സംശയത്തിന് ഒരു മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അടിയിൽ തന്നെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ചേട്ടൻ